Чувствуете ли вы, что можете сегодня свободно говорить о том, что вас тревожит и делиться мыслями на любую тему? Нет у вас страха, что за неосторожную мысль или даже шутку на вас могут донести в органы полиции или, не дай бог, сразу в ФСБ или Следственный комитет? Свободны ли вы в компании соседей, коллег и однокашников? Если вас сейчас пустили сомнения, пишите в комментах и не думайте, что у вас паранойя. Сегодня мы поговорим о том, как наша история повторяется в самом ужасном и постыдном виде, когда люди начинают доносить друг на друга. В 1937 году и в Великую Отечественную войну советские граждане писали доносы друг на друга. Кто-то негативно отзывался о политике товарища Сталина, другой рассуждал о неготовности армии к войне и преимуществе противника. Люди делились своими сомнениями и выражали критику относительно правильности выбранного курса страны, желая своей стране, по сути, улучшений. Ведь именно критика, как бы банально это ни звучало, и работа над ошибками помогают обществу двигаться вперед. Но в СССР считали иначе, и вместо решения озвученных проблем, проблемой признавались те, кто их озвучивал или даже просто шутил и иронизировал. Доносы писали и в самой армии, писали и на производстве, и в тылу, и после коммунальных кухонных склок писали тоже. И на тех, кто складывал анекдоты про власть большевиков, например. Людей отправляли в лагеря по 58-й статье УК РСФСР, как врагов народа, а кого-то и вовсе расстреливали. В великую путинскую спецоперацию, которую россиянам запрещено называть войной. А что это такое, если с воздуха наносили удары прямо по центру городов-миллионников? Это и есть война. Российские граждане вспомнили этот навык. Спустя 80 лет люди по-прежнему пишут доносы. Кто-то открыто критикует нападение на соседнюю Украину, другой не поддерживает курс Путина и принятые им в связи со спецоперацией законы или даже вовсе шутит над ним, проявляя неуважение к символу власти. Ну разве же это новость для нашей страны? Страна вновь пошла по траектории 37-41 годов. Изменилось лишь одно. Вместо 58-й статьи сегодня в обиходе не менее резиновая 207.3 статья УК РФ, карающая за фейки российской армии. Словом, меняются лишь номера статей и аббревиатуры, но не система. С вами Павел Коныгин, это формат разбора, и сегодня мы поговорим про то, как россияне доносят друг на друга. Подписывайтесь на продолжение следует в Ютубе, смотрите нас в трансляции «Дождя», а чтобы следить за важными новостями и нашими лонгридами, подписывайтесь на нас в Телеграме. Сухая статистика Роскомнадзора свидетельствует о том, что россияне только за полгода войны, то есть с 24 февраля 2022 года, написали аж 145 тысяч доносов. Только вдумайтесь в эту цифру. И большая часть этих доносов, по данным ведомства, касалась размещения в интернете противоправной информации, в том числе так называемых фейков о войне России против Украины. Чаще всего россияне обращались с просьбой заблокировать ресурсы с проукраинской пропагандой. В годовом выражении число доносов выросло на четверть. Соседи, преподаватели, ученики школ, коллеги, отдельные публичные люди и деятели шоу-бизнеса, деятели культуры, политики и чиновники – кто угодно сегодня может написать донос из-за случайно услышанной критики войны России против Украины. Даже светские львицы в России пишут доносы. Все вы, например, знаете продюсера Яну Рудковскую. Яна Рудковская очень трепетно относится к своим завтракам. Вот она фотографирует и выкладывает в свой открытый инстаграм убранство стола, изящные приборы, салфетки Dior, старинные фарфоровые тарелки, вазы и подносы, винтажное серебро, как подчеркивает, купленное на аукционах, и в них лежит еда, недоступная большинству соотечественников. Рубрика называется «Мои завтраки». Часто на странице ее инстаграма как бы случайно попадает и убранство самого особняка, а также сад в стиле дворянской усадьбы и много других интересных вещей. С началом войны рубрику «Мои завтраки» стали иногда сменять семейные портреты семьи Рудковской с хэштегами «За мир», «Стоп Russian Hate», «Своих не бросаем», «Россия» и «Я русская». Яна Александровна очень активно поддержала вторжение России в Украину. Для своих мыслей, касающихся геополитики, Рудковская даже завела специальный канал под названием «Голубь мира» Яна Рудковская. Именно там светская львица, патриотка, любительница западных брендов и старинного фарфора иногда размещает доносы. В конце сентября она выложила видео акции «Маяковские чтения», которая прошла у памятника Владимиру Маяковскому в центре Москвы. 
Молодые люди тогда, как вы помните, читали свои стихи, в которых выражали несогласие с политикой России и военными действиями в Украине. Патриотические чувства этой Рудковской возмутил зачитанный юным стихоплетом, как она выразилась Артемом Комардиным, отрывок из аморального стихотворения. Сложно представить, что такой спич может звучать из уст нормального парня. Кто его воспитывал? И стоит ли за такое давать им только административное нарушение? Таких товарищей надо срочно на передовую под руководством бойцов Рамзана Ахматовича. Они ему быстро мозги вправят, написала Яна Рудковская. Вскоре московскую квартиру Комардина взял спецназ. Без судебного решения и без понятых. Во время содержания опера и спецназовцы изнасиловали Комардина гантелей и сняли это на видео. Молодого человека заставили извиняться на камеру перед так называемыми защитниками Донбасса. Артем находится в СИЗО по уголовному делу о возбуждении ненависти либо вражды. Именно из-за стихов, которые так огорчили Яну Рудковскую. А за то, что с ним сделали при задержании, никто так и не ответил. После начала войны в Украине верхушка Русской Православной Церкви в лице патриарха Кирилла не только не осудила военные действия, но и благословила российскую армию и представителей Росгвардии на участие в боевых действиях. После начала вторжения в Украину практика доносов не обошла и Русскую Православную Церковь. Самый яркий случай произошел в Иркутске, где священник сообщил о неблагонадежном прихожанине в ФСБ. Тот молился за победу Украины. В настоящее время в отношении этого прихожанина, а зовут его Сергей Угляница, возбуждено дело об административном пока правонарушении, предусмотренном статьей 20.3.1 КОАП РФ, это действия, направленные на возбуждение вражды или ненависти. А настучавший на прихожанина протоиерей Сергей Кандывин регулярно до сих пор служит молебны о победе российской армии. А вот вузы. В октябре 2022 года на преподавателя английского языка в филиале Института транспорта, сервиса и туризма в поселке Вартынец Нижегородской области Ольгу Лизункову составили протокол о дискредитации армии. Она позволила себе разговор со студентами о войне с Украиной, а именно перечислила способы, посредством которых можно избежать мобилизации. Преподаватели английского языка Пензенского училища Олимпийского резерва Ирину Ген приговорили аж к пяти годам условно за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ, причем по мотивам политической ненависти. Преступление 45-летней Ген выразилось в том, что она вступила в дискуссию с восьмиклассницами и осудила российское вторжение в Украину. И вот кто-то из ребят записал эту беседу на диктофон, и аудиозапись оказалась в правоохранительных органах. Расшифровку беседы Ген со школьницами приводило пензенское издание «7 на 7». Вот фрагменты этого разговора. Что вот России же не допустили на соревнования вот Европа, ее отменили, успели. Я считаю, что это правильно. Почему? Да. Пока Россия не начнет себя вести цивилизованным образом, это будет продолжаться вечно. Стали бомбить Западную Украину. Западную Украину стали бомбить. Это вообще неправильно. Причем Западная Украина. До Киева хотели дойти, сверху Зеленского, правительство. Это вообще суверенное государство, там суверенное правительство. Но, же не зна... Но мы же не знаем всех тонкостей. Так вот именно, что вы ничего не знаете. Вы вообще ничего не знаете. Никто Потому не знает. Я смотрю разные, я смотрю 100, 200 разных независимых источников. А вы ни одного источника не посмотрели. У нас тоталитарный режим. Любое комиссия считается в миссии преступлением. Мы все поедем на 15 лет. Пишут доносы и сами преподаватели. Например, учащийся колледжа из города Тейкова Ивановской области Исенбулат Доскалиев позволил себе публично сравнить нынешнюю войну России с Украиной с войной в Чечне в начале и середине 90-х годов. После этого педагоги колледжа написали на него донос. В результате Следственный комитет возбудил в отношении юноши уголовное дело по народной уже статье о фейках. Доносят все, ну и, конечно же, коллеги. Вот уж с кем надо осторожнее, так это с ними, с коллегами. В Ростовской области сотрудники одного из центров занятости написали заявление на своего коллегу Николая Нестеренко, который обмолвился, что считает происходящее в Украине общечеловеческой трагедией, а также предположил, что для российской армии высока вероятность капитуляции. Так вот, суд оштрафовал этого мужчину на 30 тысяч рублей. На такую же сумму был в этом году оштрафован и житель Кубани Александр Шестопалов. Работая на производстве пластиковых бутылок, он сказал сотруднице цеха, что ее сын, находящийся в составе вооруженных сил России, может погибнуть, и что российские войска убивают в Украине мирных жителей. 
И что интересно, на Шестопалова написали донос сразу четверо коллег, хотя общался он только с одной сотрудницей. Ну и, наконец, соседи. Вот, например, этим летом на жителя Краснодара Вадима Киселева составили два протокола, сразу два, за переписку в чате многоквартирного дома. В ходе дискуссии с жильцом, поддерживающим войну в Украине, Киселев предложил тому почитать мемуары красноармейцев, участвовавших в боях за Берлин в апреле-мае 45 года. Советские военные, отмечал Киселев, применяли насилие к местным жителям. Ну а сосед, услышав такое, отправился с заявлением в органы. И вскоре суд признал Киселева виновным в отождествлении действий СССР и нацистской Германии и оштрафовал Киселева на тысячу рублей. А вот на жительницу набережных Челнов соседка пожаловалась, заметив у той на балконе плакат с надписью «Нет войне». Итог – штраф в 30 тысяч рублей. Наиболее популярный жанр доносительства времен этой войны – это доносы депутатов на своих же коллег, политиков. И чаще всего обращения в прокуратуру пишут именно депутаты Государственной Думы. Требуют они возбудить уголовные дела о фейках против менее защищенных и более независимых муниципальных депутатов и несистемной оппозиции. И вот живые примеры. Это получивший 7 лет колонии муниципальный депутат Алексей Горинов, получивший 8,5 лет колонии политик Илья Яшин, а также объявленные в международный розыск оппозиционеры Максим Кац и Елена Котеночкина. Доносы на них писали такие тяжеловесы, как единорос Александр Хинштейн и депутат от партии «Новые люди» Олег Леонов. А вот актриса-патриотка Мария Шукшина и вовсе открыла в своем телеграм-канале нечто вроде общественной приемной, куда неравнодушные граждане страны пишут ей жалобы. Минувшим летом москвичи поделились с актрисой следующей тревогой. В столице на теплоходах звучат песни Верки Сердючки и Софии Ротару. И это в период военных действий с Украины. В условиях военного времени предлагаю обращаться в Федеральную службу безопасности, чью эффективную работу мы сейчас наблюдаем, пишет Шукшина. Также актриса призывает сознательных граждан жаловаться в МВД, в Следственный комитет, прокуратуру и Роскомнадзор на деятелей культуры, не согласных с действиями России в Украине и позволяющих себе критику властей. Необходимо призывать органы прокуратуры проводить проверки в отношении таких звезд на предмет соблюдения законодательства о противодействии экстремизму. Но как же так случилось, что наша с вами страна вновь пошла по траектории 1937 года? И сейчас, спустя 80 лет, люди по-прежнему все еще пишут доносы, чтобы устранить конкурентов или чтобы доказать властям свою нужность. Конечно, не стало коммуналок, но появились соцсети. Самая богатая почва для прорастания намеков на инакомыслие и одновременно самый удобный инструмент для публикации доносов. Да и вместо 58-й статьи сегодня в обиходе не менее резиновая 207-я точка 3 статья УК РФ, карающая за фейки российской армии. Но постойте, скажете вы, так может это никуда из нас и не уходило? И Россия, взращенная в атмосфере сталинских репрессий, просто вновь обнаружила себя в привычной среде. Впрочем, советская история нас учит. За каждым 37-м годом всегда приходит 20-й съезд партии и разоблачение культа личности. А за ним раскаяние доносчиков. Но скоро ли у нас будет такое? Продолжение следует.